আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো তো তোমাদের জন্য আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের 13তম অধ্যায় খাদ্য ও পুষ্টি খাদ্য ও পুষ্টির এটা হচ্ছে আমাদের ষষ্ঠ লেকচার তো ষষ্ঠ লেকচার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সুষম ও অসম সম খাদ্য এই খাদ্যের যে উপাদানগুলো নিয়ে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি এতদিন যে ক্লাসে এবার আজকে আমরা আলোচনা করব খাদ্যের সুষম ও অসম খাদ্য বলতে কি বোঝায় তো সুষম ও অসম খাদ্য নিয়ে আলোচনা করার মধ্যে তোমাদের বইয়ে যে লেখাগুলো আগে একটু আমরা সেটা দেখি জয়া ও জিতু দুই বন্ধু ওরা দুজনেই ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে মানে তোমাদের মতোই 6 এ পড়ে জয়া সুপনা পাতলা গরনের দুর্বল ও লেখাপড়ায় অমনোযোগী এবং সব সময় ওকে মন মরা দেখায় প্রায় অসুস্থতার কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে জিতু একদিন জয়াদের বাড়িতে বেড়াতে গেল সে জয়ার মায়ের কাছ থেকে জানতে পারলো জয়া নিয়মিত খাওয়া দাওয়া করে না এবং সে যেটুকু খাবার খায় তাতে ভাত মাছ ও মাংসের পরিমাণ থাকে সামান্য ডিম দুধ ফলমূল ও শাকসবজি সে একবারেই খায় না মা জোর করেও এগুলো তাকে খাওয়াতে পারেন না মা ওকে নিয়ে বেশ চিন্তিত তাহলে বলো তো জয়ার খাবার তালিকাটি কি সঠিক একদমই সঠিক নয় সে শর্করা ও প্রোটিন জাতীয় খাবার খায় খুব সামান্য পরিমাণ অন্যান্য খাবার না খাওয়ায় ওর দেহে ভিটামিন খনিজ লবণ ও অন্যান্য উপাদানের ঘাটতি রয়েছে অর্থাৎ ওর খাবার তালিকাটি সুষম নয় কারণ যে খাবার তালিকায় সব কয়টি খাদ্য উপাদান থাকে না সেটি সুষম খাদ্যের তালিকা নয় তাহলে সুষম খাদ্য বলতে আমরা কি বুঝবো এবার যেখানে সবগুলো খাদ্য থাকে না তো সুষম খাদ্য কাকে বলে এটা আমাদের জানতে হবে কাকে বলে প্রথমেই আমাদের এটা জানতে হবে এবং এটা কি দেখো সুষম খাদ্য কাকে বলে সুষম খাদ্য বলতে তোমরা তোমাদের বইয়ের এই যে দেখো এখান থেকে লিখবে সুষম খাদ্য বলতে আমরা সেই সকল খাবার বুঝি যাতে প্রয়োজনীয় সকল খাদ্য উপাদান পরিমাত থাকে পরিমাণ মতো থাকবে অর্থাৎ প্রোটিন শর্করা চর্বি ভিটামিন ও পানি দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে থাকে বুঝতে পেরেছো এই পর্যন্ত লিখলেই তোমাদের চলবে সুষম খাদ্য খেতে হলে আমাদের খাদ্য তালিকায় শর্করা প্রোটিন তেল বা চর্বি জাতীয় ভিটামিন খনিজ লবণ উপাদান থাকা আবশ্যক তাহলে দেখো সুষম খাদ্য বলতে কি বোঝায় আমরা জানি খাদ্য তিন প্রকার কি কি শর্করা আমিষ বা প্রোটিন এবং স্নেহ বা চর্বি এবং এছাড়াও আরও তিন ধরনের খাদ্য উপাদান রয়েছে এটা হলো খাদ্য কত প্রকার যদি আসে তাহলে লিখবে তিন প্রকার এই তিনটা এবং যদি আসে খাদ্যের উপাদান কয়টি তখন কিন্তু লিখবে ছয়টি সেই ছয়টি কি কি এক নাম্বার হচ্ছে তোমার কি শর্করা দ্বিতীয় হচ্ছে আমিষ বা প্রোটিন তারপরে হচ্ছে তোমাদের স্নেহ বা চর্বি তারপর হচ্ছে ভিটামিন তারপর হচ্ছে খনিজ লবণ তারপর হচ্ছে পানি এই ছয়টা খাদ্য উপাদানে যে খাদ্যের মধ্যে পরিমাণ মতো থাকবে মানে যে খাদ্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই থাকবে তখন সেই খাদ্যটাকে আমরা কি বলবো সুষম খাদ্য তো তোমাদের বইয়ে যে সংজ্ঞাটা আছে এটুকু লিখলেই হবে তোমাদের জন্য এবং সুষম খাদ্যের মধ্যে অবশ্যই শর্করা আমিষ বা প্রোটিন স্নেহ বা চর্বি ভিটামিন খনিজ লবণ এবং পানি ছয়টা উপাদান অবশ্যই থাকতে হবে এবং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই থাকতে হবে তো দেখো জয়া যে খাবার খাচ্ছে তা সুষম না হওয়ায় তার দেহের বৃদ্ধি ঘটছে না এবং আমরা জানি খাদ্য যদি সঠিকভাবে না খেতে পারো তাহলে কি হবে তোমার শরীরে কর্মশক্তি থাকবে না তুমি কাজ করার শক্তি হারিয়ে ফেলবে দুর্বল বোধ করবে এবং তোমার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যাবে তাই কি করতে হবে স্বাভাবিক বৃদ্ধি কর্মশক্তি উৎপাদন ও শরীরকে রোগ মুক্ত রাখার জন্য আমাদের নিয়মিত সুষম খাদ্য খেতে হবে তাহলে সুষম খাদ্য আমাদের দেহে কি কি কাজ করে সুষম খাদ্যের কাজ কি লিখতে পারি আমরা বলতো স্বাভাবিক বৃদ্ধি মানে তুমি বয়সের সাথে সাথে বেড়ে ওঠা এটার জন্য কি প্রয়োজন সুষম খাদ্য স্বাভাবিক বৃদ্ধি তারপরের পয়েন্টে আমরা কি লিখতে পারি কর্মশক্তি উৎপাদন মানে কাজ করার ক্ষমতা উৎপাদন সেটা হচ্ছে দুই নম্বর পয়েন্ট তারপরে আমরা তৃতীয়ত কি লিখতে পারি শরীরকে রোগ মুক্ত রাখা মানে আমাদের শরীরে কোনো রোগ বালাই থাকবে না যদি আমরা নিয়মিত সুষম খাদ্য খাই তো এবার এই সুষম খাদ্য গেল তো তারপর আমাদের জানতে হবে কি অসুষম খাদ্যটা কাকে বলে নিশ্চয় যেহেতু সুষম তার বিপরীত শব্দ তো অসুষম তাহলে তার বিপরীত ঘটনাটা ঘটবে অর্থাৎ সেখানে খাদ্যের ছয়টা উপাদান পরিমাণ মতো থাকবে না তাহলে অসুষম খাদ্য কাকে বলে 
কি লিখবে তোমরা খাদ্য তালিকায় ছয়টি উপাদানের যে কোনো একটি উপাদান কম থাকলে বা না থাকলে মানে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু যদি না থাকে সেই ছয়টা উপাদান থেকে অথবা কোনো একটি উপাদান মিসিংই হয়ে গেল এমন যদি হয় তখন সেই খাদ্যটাকে কি বলবো আমরা অসুষম বা অসম খাদ্য তাহলে তোমরা তোমাদের বইয়ের এই যে অসুষম খাদ্যের এই প্রথম লাইনটাই সংজ্ঞা হিসেবে দিবে এটা কিন্তু তোমাদের জ্ঞান বা অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আসতে পারে জ্ঞানমূলক আসলে জাস্ট সংজ্ঞা লিখলেই হবে বা অনুধাবনমূলক আসলে সংজ্ঞাটাও লেখার পরে দ্বিতীয় নিচে আর একটু কিছু কথাবার্তা লিখবে তো দেখো আমাদের দেশে বেশিরভাগ লোকের খাদ্যই কি অসুষম তারা সুষম খাদ্যকে এই বিষয়টা বোঝেও না এবং সেই তালিকা অনুযায়ী খাদ্য তারা খায়ও না সাধারণ মানুষের খাদ্যের প্রায় সম্পূর্ণটাই থাকে শর্করা যারা মনে করো শ্রমজীবী মানুষ তারা তো মনে করো বেশিরভাগ আমিষ প্রোটিন জাতীয় খাবারগুলো খেতে পারে না মাছ মাংস ডাম থাকে দামি থাকে তাই তারা সেগুলো বেশি পরিমাণে খেতে পারে না বা তারা তেল চর্বি জাতীয় ভিটামিন খনিজ লবণ শাক সবজি কিনে প্রচুর পরিমাণে শাক সবজি খাওয়া এই কাজগুলো তারা করতে পারে না তাই তারা বেশিরভাগই কি করে শর্করা জাতীয় খাদ্যগুলো মানে রুটি ভাত এগুলোই বেশি খায় এবং তারা শাক সবজি মাছ মাংসের পরিমাণটা অত্যন্ত কম থাকে তাদের যে কারণে তারা মনে করো আলু ভর্তা ডাল ভর্তা এগুলো যদি খায় এগুলো তো হচ্ছে শর্করা যদিও ডালটা আমিষ কিন্তু আলু ভর্তা তো শর্করা তো এরকম মানুষগুলা আমাদের যে গ্রামীণ পরিবেশ বা আমাদের যে গরিব অভাবী শ্রেণীর মানুষগুলো তারা কিন্তু ঠিক মতো সুষম খাদ্য খেতে পারে না তো সাধারণ মানুষের খাদ্যের প্রায় সম্পূর্ণটাই থাকে কি শর্করা জাতীয় খাদ্য তাহলে সাধারণ মানুষের খাদ্যের সব প্রায় পুরোটাই কি থাকে শর্করা কি থাকে শর্করা জাতীয় খাদ্য এটা তোমাদের জন্য একটা এম সি কিউ প্রশ্ন খাদ্যে প্রোটিন শর্করা খনিজ লবণ ভিটামিন পরিমাণের চেয়ে যদি কম থাকে তাহলে দেহে কি পুষ্টির অভাব ঘটে কারণ আমরা পুষ্টি পড়েছি অর্থাৎ দেহে পুষ্টির অভাবে কি হয় অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতা বলে থাকে তাহলে অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতা কি এই প্রশ্নটা যদি আসে অপুষ্টি বা কি পুষ্টিহীনতা এটা জ্ঞানমূলকেও আসতে পারে বা অনুধাবনমূলকেও আসতে পারে অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতা কি বা কাকে বলে তো তোমরা কি লিখবে দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবকেই অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতা বলে কি লিখবে তোমাদের বইয়ের এই যে শেষে দেখো অসুষম ও খাদ্যের একবারে শেষ লাইনটা দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবকে অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতা বলে তো এবার আমাদের আর একটা বিষয় একটু জানা দরকার যে স্বাস্থ্যকর সুষম খাদ্য খাওয়ার জন্য আমাদের কি কি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন এটা অনেক সময় তোমাদের তিন বা চার মার্কের প্রশ্নেও আসতে পারে তো তোমরা সেখান থেকে কি লিখবে যে শর্করা জাতীয় খাদ্য বেশি খেতে হবে স্বাস্থ্যকর বা সুষম খাদ্যের জন্য কি কি বিষয় জরুরি তার মধ্যে প্রথমতই হচ্ছে শর্করা জাতীয় খাদ্য বেশি খেতে হবে তারপর যথেষ্ট পরিমাণ শাক সবজি খেতে হবে মানে তোমার শরীরের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু মানে যথেষ্ট পরিমাণ শাক সবজি কি করতে হবে খেতে হবে মাস বেশি খেতে হবে মানে মাংস যদি খেতে নাও পারো কম পরিমাণে খেতে পারো তোমাদের মাছটা বেশি বেশি খেতে হবে মিষ্টি বা তেল মানে মিষ্টি ও তেল বা চর্বি জাতীয় খাবারটা একটু কম খেতে হবে কারণ মিষ্টি জাতীয় খাবারে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে আবার তেল চর্বি জাতীয় খাবার খেলে শরীরে স্থূলতা বেড়ে যাবে মোটা হয়ে যাবে তখন শরীরে অতিরিক্ত কাজ করলে মানে কাজ করলে কর্মশক্তিটা কম থাকবে এবং তোমার কি হবে দুর্বলতা আসবে বা তোমার বিভিন্নভাবে সমস্যা হতে পারে বিভিন্ন রোগগুলো হতে পারে হার্ট ডিজিজ মানে তোমার হার্টের সমস্যা লিভারের সমস্যা এইরকম সমস্যা হয় এর জন্য মিষ্টি ও তেল জাতীয় খাবারগুলো কম খেতে হবে লবণ কম খেতে হবে খনিজ লবণ খেতে হবে কিন্তু খুব অল্প পরিমাণে কারণ লবণ শরীরে কি করে অনেক সময় অনেক ক্ষতিকর কাজগুলো করে ফেলে তো এবার আমরা যে বিষয়গুলো এই অধ্যায়টা তো টোটালি আমরা লেকচারের মাধ্যমে শেষ করলাম সামনের লেকচারে আমি তোমাদের অধ্যায়ের সৃজনশীল এবং বহু নির্বাচনী প্রশ্নগুলো বুঝিয়ে দেব তো তার মধ্যে থেকে তোমরা জানলে যে খাদ্য কয় প্রকার তিন প্রকার খাদ্যের উপাদান কয়টি ছয়টি ভিটামিন ও খনিজ লবণ কিন্তু আলাদা কোনো খাদ্যের উপাদান মানে আলাদা করে কোনো খাদ্য নয় এটা হচ্ছে খাদ্যের জাস্ট উপাদান ভিটামিন এবং খনিজ লবণ পানি এগুলো খাদ্যের উপাদান এগুলো আলাদা কোনো খাদ্য নয় এই উপাদানগুলো শাক সবজি ও ফলমূলের মধ্যেই থাকে আর শাক সবজি ও ফলমূল কোথায় ভিটামিন ভিটামিন খনিজ লবণ এছাড়াও কি আমরা যে স্নেহ জাতীয় খাদ্য সেগুলো হচ্ছে চর্বি তেল জাতীয় আমিষ প্রোটিন শর্করা যেগুলো খাচ্ছে সেগুলোর মধ্যেই তো এই শাক সবজি এগুলো আছে এবং এগুলোর মধ্যেই আবার কি থাকে ভিটামিন ও খনিজ লবণও থাকে অতিরিক্ত প্রোটিন বা স্বেচ্ছারও খাওয়া উচিত নয় মানে আমিষ বা শর্করা জাতীয় খাদ্য শর্করা জাতীয় খাদ্যের আরেক নাম কি স্বেচ্ছা শর্করা জাতীয় খাদ্যের আরেক নাম স্বেচ্ছা তো এই স্বেচ্ছার বা আমিষ জাতীয় খাদ্য মানে মাছ মাংস ভাত এইগুলোও কিন্তু আবার প্রচুর পরিমাণে খাওয়া উচিত নয় 
তো আবার দেখো সুষম খাদ্য আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজন মানে খাদ্যের ছয়টা উপাদানই যতটুকু প্রয়োজন পরিমাণ ওই অনুযায়ী যেন আমরা খাই এটাই আমাদের জন্য প্রয়োজন খাদ্যের তাপশক্তি মাপার একক কি কিলো ক্যালোরি এটা কিন্তু আমি থার্ড লেকচারে পড়িয়েছিলাম প্রতিদিন কার কত তাপশক্তি বা ক্যালোরি প্রয়োজন তা নির্ভর করে চারটা বিষয়ের উপর আমি বলেছিলাম কি কি সেগুলো বয়স ওজন দৈহিক উচ্চতা বয়স ওজন দৈহিক উচ্চতা এবং কর্মের ধরন মানে কি পরিমাণ কাজ করতেছে পরিশ্রমের ধরন তো এই পর্যন্তই তোমাদের আজকের লেকচার আলোচনার বিষয় ছিল তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ কোনোটা যদি না বুঝতে পারো আমাকে কমেন্টে জানাতে পারো আমি পরবর্তীতে তোমাদের সেগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো অন্য কোনো ভিডিওতে তো এই পর্যন্তই সবাই সুস্থ থেকেও ভালো থেকেও আসসালামু আলাইকুম